Sì, agli ordini dello starter. Sul 6 c'è Breno degli Dei, sale il buon Giodice che sostituisce Luigi Farina. Dalla corda Cirano, Sirano, Prince Ticci, Cheyenne Selva, Charlotte Gar, Kimberly Jett. C'è il ritiro di Crios, non l'avevamo dimenticato, poi c'è Breno degli Dei e Cher del Ronco. Si ritratta Cher del Ronco. C'è Breno degli Dei. Nettamente il più sollecito nei confronti di Charlotte Gar, terza posizione per Kimberly Jett, destra libera per Cheyenne Selva e anche per Charlotte. Charlotte per un attimo si è affacciata su Cebreno degli Dei, lo fa definitivamente al completamento della prima piegata. Poi rimane in scia a Cebreno, 33 il quarto iniziale, Charlotte è coperta da Cheyenne Selva, non affonda i colpi Alessandro Cocciadoro che risale solo gradualmente e raggiunge Cebreno all'altezza dei 600 percorsi in un normale 45 e mezzo. Così Cebreno affiancato da Cheyenne Selva, poi Charlotte Gar. Gli 800 sono completati in 1 e 2 scarsi. Sulla retta di fronte inizia a far sul serio Cheyenne Selva e costringe Cebreno ad accelerare. Si giunge così al chilometro in 1 e 17 secchi. Cambia marcia Cebreno. Rimane ai suoi fianchi Cheyenne. Poi Charlotte Gardi dentro guadagna una posizione Kimberly Jett. Tre quarti di miglio ultimati in 1.31 con 14 secchi di fronte. Cebreno cerca di scappare da Cheyenne Selva. Cebreno prende tre quarti di lunghezza all'avversaria che si ripropone al completamento della piegata conclusiva. Cheyenne Selva adesso va su Cebreno, lo attacca a fondo, testa a testa tra i due. La rottura di Cheyenne Selva e così Cebreno degli dei con il bravo Iodice appena passato professionista va a concludere alla grande nei confronti di Sirano Prince Ticci esito sorprendente di questa prova conclusiva Fallisce, falliscono le due favorite e così ad imporsi è Cebreno degli Dei che va al comando, gestisce a piacimento e a media di 1.15.3 porta a casa il successo per il training di Fratelli d'Alessandro. Andiamo a vedere per le piazze, Sirano Prenz con Giuseppe Citarella è secondo e Kimberly Jett è terza. 6.1.4, si chiude così il convegno. Arrivederci alla prossima giornata di corse che si terrà domenica 6 febbraio.